안녕하세요. 저는 영양검도관에서 아이들을 관리하고 있는 선생님이라고 합니다. 저는 영양검도관에서 아이들을 관리하고 있는 김은 선생님이라고 합니다. 문제지 한번 봐주실 수 있나요? 네. 좀 어떠세요? 어렵네요. 배우신지는 얼마나 되셨죠? 일주일도 안 되었습니다. 그러면 이제 검도 능력 평가를 시작하도록 하겠습니다. 네. 자첫 번째 문제. 대전을 하다가 A가 죽도를 휘둘러서 B는 죽도를 떨어뜨리게 됐어요. 이중한 명은 반칙인데 반칙을 범한 사람은 누구일까요? 제 생각에 이번 B 같습니다. 왜요? 휘두르는 거는 당연한 거고 떨어뜨리는 거는 실수이기 때문에 떨어뜨린 사람이 반칙이라고 생각합니다. 어, 맞았어요. <웃음> 자 이제 2번. 네. 대전을 하다가 죽도의 끈이 풀린 A 그 즉시 끈을 바로잡아야 할까요? 어... 제 생각에는 바로잡아야 한다고 생각합니다 왜 그렇죠? 끈이 풀리면 은 대련을 이어나갈 수가 없다고 생각을 해서 바로잡아야 한다고 생각합니다 1번이라고 하셨죠? 네 바꿀 기회 드릴게요 아니요 안 바꾸세요? 네네 틀렸습니다 네. 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 아, 틀렸어 <웃음> 왜냐하면 네. 그 즉시 바로 잡으면 상대방한테 방해가 되고 친파한테 먼저 말씀을 드린 다음에 네. 양인을 구하고 고치는 게 맞습니다 아, 네. 자 이제 세 번째 네. 검도의 보호구 중 머리를 보호하는 보호구의 명칭은 자, 1번 헬멧 2번 호두 3번 누가 4번 꼬면 5번 호상 자, 정답은? 음, 3번? <웃음> 머리 두자를쓴게 아닐까요? <웃음> 바꿀기에 드릴게요. 어, 바꿀기에요? 네. 이번 호두. 호두. 네. 호두. 호두. 호구와 머리 두 자를 써서 호두. 자, 확실하신가요? 아니요. 자 정답은 호면이었습니다. 4번. 호면. 앞으로 넘어가겠습니다. 자 이제 4번으로 넘어갈게요. 네. 검도의 보호구 중 하체를 보호하는 보호구의 명칭은 자, 1번 갑상, 2번 하갑, 3번 갑옷, 4번 갑정, 5번 갑갑. 정답은? 1번 갑상인 것 같습니다. 왜 그렇죠? 한번 들어본 적이 있는 것 같아요. 어디서요? 도장 안에서 갑상을 입으라는 말을 한번 들은 적이 있어요. 네, 정답입니다. 아. 자, 그럼 다음 문제로 넘어갈게요. 네. 검도는 대전 전 15도 인사로 예를 갖춥니다. 때 윗사람에 대한 인사의 각도는 1번 45도, 2번 90도, 3번 55도, 4번 15도, 5번 30도. 정답은? 5번 30도야. 왜 그렇죠? 뭔가 두배 단위 올라갈 것 같습니다. 네, 정답입니다. <웃음> 자또 다음 문제 네. 자 6번 검도의 대점 부위 중 틀린 곳은 1번 왼쪽 머리 2번 오른쪽 허리 3번 5 4번 팔꿈치 5번 손목 정답은? 4번 팔꿈치 왜 그렇죠? 머리를 치는 것도 들어봤고 허리를 치는 것도 들어봤고 목은 잘 모르겠는데 손목 치는 것도 들어봤거든요 근데 팔꿈치는 처음 들어본 것 같아요 상식적으로 가시겠다 이 말씀이십니다 네. <웃음> 네 정답 맞습니다 와. 7번 검도에서 연속으로 상대방을 공격하는 행위의 이름은 1번 연탑, 2번 연공, 3번 연격, 4번 연태, 5번 연파 정답은? 3번 연격까지 가능합니다 왜 그렇죠? 아, 들어온 것 같기도 하고 바꿀 게 있을 요 바꿀 게요 아니요, 3번으로 가겠습니다 틀렸나요? 틀렸어요? 3번 바꿀 게 있을 요 2번 연공? 연공이요? 네 네, 틀렸습니다. 한번 맞았어요. 아. 이렇게 검도에 대한 문제를 풀어봤는데 네. 좀 어떠세요? 어, 생각보다 지나는 단어들이 생소하고 이렇게 알아야 검도를 제대로 배우는 것 같은 느낌이 드네요. 앞으로도 조금 더 제대로 된 단어들을 사용하면서 검도를 배우도록 하겠습니다. 이렇게 문제를 한번 풀어봤는데요. 검도의 진입 장벽이 낮아졌으면 하는 바람에 재밌게 문제를 풀어보는 시간을 가졌는데요. 앞으로도 검도 많이 사랑해주시고 검도한 찐사고 또 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 그렇게 떠세요. 긴장됐어요. 네, 감사합니다.